не крещайся, Господи! Одно из традиционных мест для крещенских купаний в Нижнекамске – Святой Ключ. После обряда освящения каждый желающий может окунуться в источник. Православные верят, что в этот день вода приобретает поистине чудесные свойства. После купания эмоции очень необычные. В целом ощущения очень приятные. Сейчас по всему телу идет тепло и чувствуется дополнительный очень необычный прилив энергии. Но, к сожалению, нырять в ледяную воду можно не всем. Так, например, врачи не рекомендуют это делать людям, которые приболели COVID-19. Для них такое купание может закончиться серьезными проблемами. В Нижнекамске в последние дни стоят настоящие крещенские морозы. Может быть, поэтому желающих окунуться было не так много. В основном люди набирают воду в канистры и банки. Светлый праздник крещения. Всегда по традиции ходим каждый год сюда за водички. А вот Умываемся, мы... пьем деток, тоже моем водичкой. Ну, вода целебная, она вот даже вот стоит целый год и даже не портится. Это не осадка, ничего нету. Как Господь крестился, весь мир счастьем осветился. Иордановая вода нам на спасение дана. Вот мы вот этим вот пользуемся, освещаемся, пьем. Но она очень целебная. Когда веришь в это и пьешь, всегда становишься здоровым. По преданию, в этот день на реке Ярдан крестили Иисуса Христа. Праздник – один из самых почитаемых у православных. Мы должны помнить, что Господь это сделал для нас – что и мы, помня об этом святом дне, должны принести плоды Господу, ради которых Он и крестился. Как говорят священнослужители, если у вас нет возможности съездить на родник, то воду можно взять и в церкви. Там ее будут раздавать в течение всей недели. Александр Халин, Фахри Исламов, Новости НТР.